Hola, hola. Hi. Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Hi, Glenda. Good afternoon. Guadalupe, Francisco. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, I'm here. Well, be. Okay. Es mucho mejor, mucho mejor. Okay. Hi, everyone. Welcome. Bienvenidos. How are you? ¿Cómo están? Tell me. Guys, how are you? Good, good. Good. Good, good. Fine. Um. Fine, muy bien, muy bien, okay, excellent. Good and fine. Mm -hmm. I should welcome uh, Nestor and uh, Tania. Welcome, guys. Good afternoon. How are you? Very good, teacher. Very good, all right, all right. Thank you, and I'm happy for you. We are ready. Estamos listos. We're almost ready. There are a few things I need to check out right now. Mm. Google Chrome. <laughs> okay. Very good, very good. All right. Guys, um, I want to tell you that tomorrow we are going to have another session. We are not going to finish today. We are going to finish the module tomorrow. All right. So at the same time, over here at 3 p.m., we are going to have another session. Okay. Tendremos otra sesión el día de mañana a la misma hora. Supongo que será el mismo link, por medio del mismo link que les enviaron el día de ahora. Ya que no estaba agendada aún. Fue un poco. Okay. 
Así que ya están, ya están avisados que el día de mañana también estaremos acá a la misma hora. Right? Same time, same place, same people. Yes. Muy bien. Rising, falling, intonation. That's not what we're going to be looking at. Está cargando Google. Y eso es como que carga demasiado lento. I'm sorry, guys. Mi tablet está bien lenta. Bueno, no es, no es, no es, mi, no es mi tablet. Es alguien más. La mía está congelada también. Yes. Ok. Uh, I got it. I got it. We're going to practice something before we go to uh, the topic. And, uh, but I need to take attendance too. Así que pasaré asistencia o tomaré asistencia en este momento. Let me do it. Vamos a ver, somos poco los que estamos. Pero así será así. Okay, let me do this. Okay, there isn't a chance to take attendance. Muy bien. Vamos a ver. Uh, we're going to start. Let me show you what we are going to do. We're going to start by uh, practicing a conversation, a very short one. It's very short but it is interesting. And it contains the information of the topic that we're going to practice today or that we're going to study today. Okay. There you go. Yo comparto acá rápidamente. Ok. Yes. It is here. Acá está. Estamos cuatro. Somewhere over here. We've seen all of this. That's what I'm going to You know that already. Okay, let's Which one is Llegamos. This one, number five. It says, I'm really, I'm really hungry. Estoy demasiado hambriento. I'm really hungry. Eso significa, estoy demasiado hambriento. Let me show you the conversation. This is the conversation. ¿Lo pueden ver? Yes. Yes. Okay, muy bien. We're going to, <clears throat> excuse me. We're going to practice this conversation. I'm going to read it. You are going to practice it. And uh, in, this, in this conversation, you can see the topic that we're going to study today. Let me show you how the pronunciation is. Let me start. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza? Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Muy bien. Do you have any questions about the vocabulary? Preguntas sobre el vocabulario, alguna expresión, oración o pregunta? No. No. Okay. Let me let me repeat this. Repetir, voy a repetir una vez más, pero esta vez será un poco lento o super lento para que podamos captar captar uh, 
la pronunciación exacta de cada palabra. Ok. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. <clears throat> What are you making? Pizza. Mm, pizza? Now I'm, I'm getting hungry. Let's eat. Muy bien. Excellent. Thank you. Let me see. I want to see you guys practice this conversation too. I practiced already. It is your time to practice. Tania and Nestor, please go ahead. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza? Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Can you please switch roles? Can you move on? Okay. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Thank you, Tanya and uh, Nestor for your participation. Okay. Muy bien. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you for helping me with the conversation. And uh, let me see, we, you did it right, you did it good, you did it good. Let me make it bigger. Okay. okay, muy bien. Glenda, help us, Glenda. Help Glenda with uh, Francisco. Glenda and Francisco. You guys. Hello. Hi, mom. What are you doing, Steven? I'm cooking. We are cooking now. Why? Why? It's two crop in the morning. Why? Well, I'm really hungry. What are you making? A pizza. Mm, pizza? No, I'm getting. Hungry, let's hit. Okay, okay. Switch roles, please. Can you roll? Hi, mom. Wow, well, good day. Hi. <laughs> He's cooking. Wow, well, are you cooking now? It's two o'clock in the morning. We are already hungry. What are you making? Pizza. Mm. Pizza. Now I'm very hungry. Let's eat. Glenda, thank you. And uh, also, Francisco, thank you both for your participation. Thank you, thank you. Guadalupe and Jenny Marisol, please, you guys, your turn. Guadalupe, welcome to today's session. Hi, mom. What are you doing, Steve? Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm very hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. No, no, I'm getting hungry. Let That's it. Okay. Okay. I'm your roll. Switch roles, please. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, in the railing, hungry. What are you making? Pizza. Oh, pizza. 
Now I'm very hungry. Let's eat. Thank you both for your participation. <clears throat> Muy bien. Now, let's, let's focus on the structure that we're going to practice today. And the structure is this. Let me underline it or make it look good. Look at this. What are you doing, Steve? Dejámoslo hasta what are you doing. Pongámoslo a Steve para que sea complemento. What are you doing, Steve? Can you tell me what this is in Spanish? What are you doing, Steve? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Steven, ¿qué estás haciendo? Right? ¿O qué estás haciendo, Steven? ¿Qué estás haciendo? Yes. What are you doing? Muy bien, muy bien. The answer, oh, but look at the question. Observen cómo la pregunta lleva una ING en el verbo doing. ¿Qué estás haciendo? Acá está. Ups, espérame. Usaré otro más, más. Acá está doing. Okay, observen, ahí está doing. What are you doing, Steve? La respuesta siempre sería, o siempre es, en este caso, con ING, cooking. All right. But let's ignore that and let's continue with the other question. Acá está otra pregunta. Why are you cooking now? Why are you cooking now? People, how do you say or how would you say this in Spanish? ¿Por qué? Estás cocinando ahora. ¿Por qué estás cocinando ahora? Why are you cooking now? Yes, exactly. Okay, muy bien, muy bien. And there is another question down here. What are you making? What are you making? ¿Qué estás haciendo? La diferencia de arriba y abajo es arriba, pregunto en general. Y abajo es haciendo como cocinando, en este caso. ¿Ok? Yes. Pizza, dice acá. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ok. Ahora, identifiquemos los verbos con ING. ¿Podría mencionar los cuantos hay? Can you mention them, please? Guys. Cuatro. Four. <laughs> oh, four. Okay, we got the yes. first one. The first one is doing. The second one that we have in the conversation is cooking. The third one is the same verb cooking. Acá está cooking, lo pueden ver. But making is different. Baking and getting. Okay, making, getting, cooking, and doing. Tenemos uno más. Sí, acá está cooking. Pero es el mismo repetido de arriba, okay? Yes. Entonces, vamos a continuar observando esta estructura del presente continuo, ¿ok? Pero veamos acá un poco de pronunciación en la parte de abajo. La parte 6 dice pronunciation. It is a rising and falling intonation. No sé por qué no está cubierto. Pero acá está. Ahí dice, rising and falling intonation. Falling intonation. Let me show you right here. ¿Lo pueden ver el video que he compartido? Yes. Recibieron ustedes un link. Hi, everyone. In this class, you learn. Recibieron un link ahora, hace unos minutos. Sí, en el grupo. Ah, oh, ok, ya estoy viendo que no, no, no sé quién está. All right, sorry, let's continue. Learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding 
English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation back. topics. Let me bring you back a little bit. OK. This topic is about pronunciation. Ese tema es con referencia a pronunciación. Como elevar o aumentar la pronunciación, más bien la entonación, o disminuir la misma entonación. Ok, ahora, cuando hablamos de rising intonation, no referimos a preguntas de sí y no. Acá están. Ok. Yes. Quiere decir que en este caso, acá, getting y sleeping van a recibir mayor fuerza de voz. Okay? Mayor fuerza de voz. Is she, is she, observe, escuchen. Is she getting, is she getting, hay un, una, un aumento de, 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 de entonación en la palabra getting, que se eleva, getting up. Is she getting up, is she getting up, getting up. Entonces, la, la, el aumento de la entonación está en el verbo al final, getting, ok. Ok, muy bien. Uh, are they sleeping? Are they sleeping? Siempre el aumento de voz en el verbo sleeping. Entonces, si es una pregunta corta, como esta que tenemos acá, estas dos que tenemos acá, se, le, se eleva la entonación en el verbo getting y en el verbo sleeping o en el verbo con ING que tengamos en la oración. Perdón, en la pregunta. Ahora, si es pregunta de, de información como what, where, why, which, etc. En ese caso, el verbo doing o el verbo con ING tendrá una decadencia en la entonación. What's she doing? No decimos what's she doing, ¿verdad? No decimos, no decimos eso. What's she doing? What is she doing? What's she doing? Bajamos, ¿ok? O disminuye la entonación. What are they doing? ¿Ok? Es una, are they doing? Pongamos el mismo, mismo verbo con, con, pongamos este acá. Are, más, más grande. Are they doing the laundry? Is laundry? Ok, acá te, tengo dos preguntas con el mismo verbo y casi, casi la misma estructura, casi lo mismo. La diferencia es el what, perdón, why. Pero observe cómo se pronuncia cada verbo en diferente pregunta. Why, why, ok, ahí tiene más aumento de voz. Why are they doing the laundry? 
Why are they doing the laundry? Doing, doing, doing. Are they doing? Are they doing? Se eleva más la voz que el doing anterior. Are they doing the laundry? Están ellos haciendo uh, bueno, la laundería. Ahora, vamos a ver acá. Entonación is very, very important. La entonación es súper crucial en qué forma que queramos expresarnos. Ok. Be... Be aware of intonation. Be aware of intonation. I'm going to give you a couple of examples of random sentences. Let me show you why. Let me show you why intonation is important. Les muestro por qué en la entonación es muy importante cuando hablamos. Es súper, súper importante la entonación. Pongamos, I am looking for the keys. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir? I am looking for the keys. Está buscando las llaves. Yes, exactly. exactly. Ah, aware. Aware significa estar consciente. Be aware of intonation. Okay. Yes. Está consciente de la entonación. Oh, como que estar listo, preparado. Ok. I am looking for the keys. Ok, observen esta que está acá. Tenemos misma oración. La diferencia es un, un signo que tenemos de exclamación. Ok. La primera sería con un poquito más de exageración o de, de tono elevado. I am looking for the keys. La segunda, uh, I am looking for the keys. Más calmado. That's why, that's why intonation is important. Incluso en español también sucede. En español muy frecuente. Cuando queremos expresar algo en español, también tenemos que aplicar mucha entonación. All right. Let me show you the next thing that we're going to do. Lo siguiente que haremos es esto. Let me show you the Why can I not do this? Let me show you. Let me download this. Let me show you the next thing that we're going to do. Let me show you the next thing that we're going to Ok, hay mucho que hablar acá, vamos a explicar mucho de, un, de, de la estructura que vamos a, a usar este día. Eh, but we, we're still talking about present continuous. Aún seguimos lidiando con el presente continuo. Present continuous. Ok, remember it is... It's used to express actions in progress. Se usa para expresar acciones en progreso o continuas que están pasando en ese momento exacto. Okay, yes. That's one, one important thing to know about this. Un factor muy importante de saber con respecto a continuo. Okay. Se usa, se usa, we use, we use, it's the verb be. ¿Se acuerdan que es be? Do you remember be? Um, Pero, um, is are, ok. Usamos el verbo be en la pregunta, bueno, en la estructura del continuo usamos el verbo be. We use the verb be, um, is are, yes. We use 
the ing form of a verb de un verbo usamos la forma de ing con, el, con los verbos o con un verbo recuerden las reglas que les, les di el día bueno, no recuerdo el día, pero la semana pasada les di las reglas del ing do you remember sí. the rules? sí yes Can you, can you please help me mention in the, the rules? Eh, una de las reglas es que cuando lleva una consonante, vocal consonante, se duplica la última consonante y se le pone el, el ING al verbo. Ok, ok. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Otra es que cuando el verbo termina... En E se sustituye la E por I y solo se le agrega la N y la G. Yes, yes, muy bien, muy bien, ok. Excelente, 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 yes. Those are, those are the rules, ok. Esas son las reglas, las que dijo Néstor. Ok, also también... Ok, muy bien. Tenemos hasta aquí. Esa es la, más o menos la estructura de cómo se usa o cómo se forma el presente continuo. Hemos visto, hemos visto cómo usar el afirmativo, el negativo y el yes, no. Affirmative, negative, and yes, no. But, but let's have a quick review. Repasemos, hagamos un, un repaso rápido con afirmativos, affirmatives. Ok, let me show you, les muestro. La estructura se la pondré acá a la para arriba. Subject. Ok. Más. B. Más el verbo con ING, por supuesto. Ahí está. Más el complemento. Esa es la estructura en afirmativo. That's the structure for affirmative sentences. Let me give you an example. Un ejemplo. I am. Ahí está. I am super vising the production. I am sur supervising the production. Estoy supervisando la producción. I am supervising the production. Ahí les he colocado y les he separado más o menos para que vean cómo va con la estructura, de acuerdo a la estructura. Ok. Sería de esta forma. I am supervising the production. Pongamos uno con R y uno con is. Pongamos Silvia. Silvia is. Silvia is checking her documents. Silvia está revisando sus documentos. Y pongamos un ejemplo con R. Pongamos uh, Theo. And uh, Eddie, Theo and Eddie are, okay, are reading a magazine, reading Vogue, let's say. Vogue is una revista de, de, de Francia, Vogue. Theo and, 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 uh, Theo and Eddie are reading Vogue, okay. Eso que está ahí es la forma afirmativa, okay. Dice que mi conexión está un poco lenta. Apagar la cámara unos segundos. ¿okay? Voy a tener la cámara apagada porque mi corazón está lenta. Ahora, negative. Negative. Negativos. Do you remember what happens to the negatives? How we form negatives? ¿Se acuerdan cómo formamos negativos? Solo se le agrega el not después del, del verbo be. Ok, muy bien, muy bien. Yes, yes, exactly. Acá está. Le pongo la estructura abajo. Dice sujeto más be, lo mismo, más not. Esa es la diferencia, ponemos el not en medio del verbo be con el verbo con ing. Más verbo, verb, plus ing, más complement, la C. Para todas las personas, por supuesto. Vamos a ver. Creo que está bien aquí. Vamos a ver. Ok. 
Estamos listos. Es la misma estructura, solamente la alteramos con el not en medio del be con el verbo ing, también la ing. Pongamos unos ejemplos acá abajo. ¿Podemos decir? ¿Alguien me da un ejemplo? ¿Alguien puede dar un, dar un ejemplo? Cualquier ejemplo, está bien. Pero con, con I am. I am not eating chicken. Chicken, dijo, ¿verdad? Yes. Ok. I am not eating chicken. No estoy comiendo pollo. Yes, así sería. I am not eating chicken. Yes. O podemos decir, si es con she, Tania, is not drinking tea right now. Tania is not drinking tea right now. Tania no está viendo té en este momento. Okay, and also I can give you an example. Okay, now with with you, con are, perdón, pongamos they. They are riding they are riding horses. Ellos están montando caballos. Ok, muy bien. Ahora hemos visto, acá, hemos visto el afirmativo negativo. Ahora veamos la pregunta de sí y no. Yes, no questions. No question. Yes. Yes, no question. Okay, for just no questions, we have this structure. Tenemos esta estructura para las preguntas de sí y no. Iniciamos la pregunta con el B. Um, perdón, M is R. Am I, is she, is he, are you? Okay, subimos con el sujeto. B plus subject plus verb. ING plus complement. Sería de esa forma. Esa es la estructura. Observen. B plus subject plus verb ing plus the complement. El ejemplo sería de esta forma. Let me show you an example. Is. Is Laura. Look at the example. Whoops. Wow. Is Laura opening her garage? Is Laura opening her garage? Podemos responder con yes, she is. Oh, no. She isn't. Okay, no, she is. Sorry, yes, she is, no, she isn't. Otro ejemplo podría ser, another example, are... Are Dylan and uh, Sean? Are Dylan and Sean flying to? Are Dylan and Sean flying to Europe? Están Dylan y Sean volando hacia Europa? You can answer yes, they are, or no. They aren't. Ok, yes. Preguntas hasta el momento. Questions so far. No. No. No questions. Muy bien, muy bien. Excellent. The next thing that we're going to do is this. Lo siguiente que haremos es escribir tres ejemplos, pero... Será de la siguiente manera. Escuchemos bien lo que haremos. Ok. 
Escribiremos un ejemplo con cada forma del be. O sea, será un ejemplo con el am, uno con el is y uno con el are. Y también será de la siguiente forma. Un ejemplo negativo, uno afirmativo y una pregunta. ¿Ok? Do you understand? Yes. A little. Yes. No. Yeah. Ok, very good. Then uh, let's start, let's begin. Iniciemos entonces. I'm going to give you a couple of minutes. Les daré un par de minutos para que puedan más o menos uh, crear las oraciones. Un ejemplo con el am, uno con el is, uno con el are. Cualquiera puede hacer la pregunta, cualquiera puede hacer el negativo, cualquiera puede hacer el afirmativo. Okay, the point is to practice the three of them. Are you guys ready? Están listos? We can start sharing right now. Podemos iniciar con la, compa con la compartición. With the sharing. I think you guys are ready. Creo que están listos. Ok, vamos a ver. Let's see. Let's start. Iniciamos con un voluntario. No. Ok, Tania. Yes, thank you, Tania. Thank you, thank you. Miss Guardado. The first one is Maria is swimming in the pool. Uh, are they speak English? This is the question. And I am not living in San Salvador. Can you please repeat the second question? La segunda, repítala. Perdón, the second example. Okay. 
are they speak English? Speaking. Speaking. Speaking English. Speaking in English. Yes. Okay. Y lea la última, la pregunta. Read the question. This is, uh, this is the question. Repeat it again. No, the are question. They... The other one. Oh, the example with I am. Sorry. Ah. I'm not living in San Salvador. Oh, okay, okay. Yeah, I heard something different. I'm sorry. <laughs> okay, good examples. Thank you, Tania, for your participation. Francisco, did you finish? <laughs> okay, he's not ready. Francisco is not ready. Nestor is ready. Nestor, yes, go ahead. Laura is driving her car. Driving? Driving, driving her car. Mm -hmm. Laura is driving her car. Yes. Are Joseph and Dylan doing the homework? Okay. Okay. I am not listening to music. <clears throat> okay. Muy bien, muy bien. Excellent. Nestor, excellent. Very good. Thank you. Thank you for sharing, Glenda. Are you ready? Hello. Ready. Um, we cooking a fish and rice. Mm -hmm. um, la negativa sería, they are not traveling to USA. Y la pregunta is, Diego watching television? Okay. Okay, is Diego watching television? Muy bien, muy bien. Glenda, thank you for sharing. Amazing, yes. Guadalupe, you, your turn. Share, please. I'm studying, studying. I'm studying. Yes. Maria is not eating cookie. Are they, are they playing football? No, they are. Okay. All right. All right. Well, Lupe, thank you for your participation. Let's continue with you, Francisco. Yes. Okay. Uh, la primera sería, Charlie is drinking a coffee. Mm -hmm. El negativo es, I am not drinking a coffee. Y the question is, Pablo working in the shopping center. Okay. La última, repita. Is Pablo working in the shopping center. Okay, muy bien, muy bien. Thank you for sharing all of you. Awesome. Ahora, vamos a continuar con algo muy, muy, muy uh, hermoso. <laughs> yes. Y lo haremos en este cuadro que voy a dibujar en este momento. Lo que voy a crear acá. Y vamos a elegir unos cuantos verbos que podemos usar o podemos aprender ese día. Algunos verbos. Pongamos acá el verbo lanzar. Throw. Throw. Throwing es el verbo, lanzando, yes, yes. Landing, landing, so I guess landing. Nope. Focusing, landing, aterrizando, aterrizando, landing. Focusing, pongamos algunos comunes. Voy a poner uh, talking, que es más fácil. Talking. Uh, let me see. Writing, escribiendo también es común. Ok, only dos, solamente esos. Hay que ponerlos en ejemplos. Ahora, vamos a practicar WH questions. Practicaremos preguntas WH o preguntas de información. WH questions. 
That's our topic for today. El tema de ahora es este, okay? WH questions. La estructura es muy sencilla. Es muy sencilla la estructura. Es casi igual en la misma de arriba. La que está arriba, just no questions. Solo que iniciamos con WH más B plus subject plus verb. The verb in the ING form. Don't forget. And the complement. Oh, and the question mark. Sería de esa forma la estructura de cómo usar el uh, continuo en preguntas con WH. Let me help you here with the WH questions. Unas preguntas que pondremos acá. Pongamos what. Pongamos where, when, oh, bueno, who, whose, which, why. What's kind of? Okay. Yes. Or am I forgetting more? Or with alguna? Ah, what's kind of? What's yes. kind of? Significa que tipo de? Que clase de? Que tipo de? Yes. What's kind of? Yes. Oh, throwing, dije que era lanzar, ¿verdad? Lanzando en este caso. Landing, aterrizando, focusing, concentrándose, talking, conversando o hablando, writing, escribiendo. Y tenemos acá un puñado de preguntas. Uh, ¿Hay más todavía? Vamos a poner a ah, oh. ah, oh. ¿Cómo? There you go. The questions are hmm, what am, am I, what am I, que estoy, what am I talking to my What am I talking to my colleagues about? Sobre qué estoy hablando con mis colegas? What am I talking to my colleagues about? Pregunta un poco larga. Pueden ver que está un poco extensa así. What am I talking to my colleagues about? Yes. La respuesta sería de esta siguiente, de esta forma. I am talking to my colleagues about math, acerca de matemática. Estoy hablando con mis colegas acerca de matemática. About math. Yes. Another example is this one. Which which candidate ¿Cuál candidato o candidata? Which candidate is writing a poem? ¿Cuál candidato o candidata está escribiendo un poema? Y la respuesta podemos dar el, el, el género a la persona. Miss. Mrs. Okay, Mrs. Guillen, Guillen is writing up one. Okay, ese podría ser el ejemplo, la respuesta. Una pregunta más. Hi, let me see, pongamos where. Where are Mario and Paula? Where are Mario and Paula throwing... Throwing rocks into the river. Where are Mario and Paula throwing rocks into the river? 
¿Dónde están Mario y Paula lanzando piedras hacia el río? Ok, there you go. La respuesta podría ser, they are throwing rocks into the river in, in Morazán. And I think Morazán has no, has no rivers. Morazán no tiene, tiene ningún río, creo. <laughs> no sé si tiene río Morazán. Ok, acá está. Separé las preguntas con lo demás. Ups, no hay una. Ok. Ahí están separadas con su respuesta. There you go. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. No. Ok, muy bien, muy bien. We are going to do the following. Haremos lo siguiente. Let me show you this. Volvemos acá. We are in the book. Y veremos aquí donde aparezca esa parte. Veamos acá y luego practicamos nosotros. Vamos a ver acá el video y escuchar y luego vamos a repetir nosotros en el libro. Ok, veamos. Listen, Hi everyone, listen, in everyone. this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Present continuous. WH present continuous. Getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen. Okay, let's take a look at the images on the, on the screen right now. We got grammar focus, present continuous WH questions. This is exactly what we were practicing previously. Okay. Lo que estaba practicando anteriormente es esto que está acá. Oops, I didn't, I didn't tell you something. No les dije algo. Mira, aquí lo acabo de ver. Regresamos acá entonces. Lo pondré en rojo para que lo puedan ver. We can make contractions with the, the WH questions. And is. Podemos hacer una contracción, dice, con cualquier pregunta. No, no cualquier. Con la pregunta WH y el is, el verbo be is. Se puede con what is, que se convierte en what's. Ahí está, what's. Where, excuse me, lo puedo ver en minúscula. What, who's, where's, what is what is, whose is who is, uh, where is where is, why, why is why is, why is she, why is she, why is he, okay? Bien. También está house. How she cleaning. How she how she cleaning. How she walking. Se puede hacer esa contracción. Con which no se puede. Con whose no se puede. Con what time. Perdón. What kind of no se puede. Okay. No hay contracción. 
Entonces le hacemos acá. Let's go back here. Ok. Grammar focus. Let's see. Los Angeles. Uh, vamos a ver. Leamos. Let me see. Ok. Ok. Muy bien. Néstor, lea la pregunta. Tania, la respuesta. Los Angeles, 4 a.m. What Victoria doing? She's sleeping right now. Okay. What's Victoria doing? She's sleeping right now. ¿Qué está haciendo Victoria? Ella está durmiendo en este momento. Yes, excellent. What about Mexico? In Mexico, where food is delicious. Francisco, usted le, le, le la pregunta y le responde Glenda. Mexico at 6 a.m. What's Marcos doing? Uh, uh, he's getting up. It's 6 a.m., so he's getting up. ¿Qué está haciendo Marcos? Son las 6 a.m., Entonces, se está levantando. Yes. All right. Then we got two people in a restaurant. New York City at 7 a.m. Guadalupe, usted lea la pregunta. What are you doing? Repeat, please. What are you doing? Okay, doing, doing. Francisco, responda. They are having breakfast. Okay, what are what are Sue and Tom doing? They are having breakfast. They are having breakfast. What is happening at 9 a.m. in Brasilia? Brasilia, 9 a.m. Glenda le la pregunta, Guadalupe se responde. Go. What? He's going to work. Okay. What's Cecilia doing? What is Cecilia doing? She's going to work. Ella va hacia el trabajo. She's going to work. What is happening at on, on, in London? Sorry. What is happening in London at, no, at noon? At 12 p.m. Yes. Néstor, lee la pregunta, Tania, la respuesta. What are Jane and Annie doing? It's noon. So they they are having lunch. Okay. What are James and Anne, Anne doing? It's noon. So they are having lunch. Es tarde o es mediodía. Entonces están almorzando. Moscú, what is happening in Moscú at 3 p.m.? Glenda, lea la, la pregunta. Alupe responde. What Andre doing? He's working. Okay, what's Andre doing? As you can see, he's in, he's in the office working. He's working. Está trabajando. Let's continue down here. Dice, in Bangkok, what is happening in Bangkok right now? Veamos. Uh, Francisco, lea la pregunta. Glenda, la respuesta. What Spencer Fairsack doing? He's eating dinner right now. Okay. He's eating dinner. He's eating dinner right now. What first firms? Firms. Firms. Yeah, that was a number. <laughs> firms. Firms. What's firms doing? He's eating. Dinner right now. ¿Qué está haciendo Firmsack? Está cenando en ese momento. Tokyo at, nah, at 10, sorry, at 9 p.m. Tokyo at 9 p.m. and uh, he's watching TV. The guy's watching TV. All right. Guadalupe, le la pregunta. Esto responde. What is he doing? He's watching television. Okay, he's watching television. Watch, what's he, Hiroshi, Hiroshi? 
weird names, people. Nom nombre raro eso. It is Japanese. Okay, your city. In our city at 12 a.m. He said, what are you doing? That's our practice. Usted pregunta, what are you doing? Y usted lo respondemos. Yo inicio, okay? Yo inicio con la pregunta y ustedes van a seguir en cadena. Uh, Tania, what are you doing? I'm walking in my house. Okay. I'm walking in my house, digo. Usted pregunta a alguien más. Misma pregunta, la misma pregunta. Okay. Eh, Francisco, what are you doing? It, it's a presentation class. Repeat, please. It a page. I am. It says, tell me, tell me. So yeah, I am. It's a page. I am presentation class. Ok, I am play, paying attention in class. Pregúntele a Glenda. Glenda, ¿qué are you doing? I am trying to study English. Repeat, please. I am studying English. Ok, I am studying English. Pregúntele a Pablo, I think. What are you doing? I'm wearing this sunscreen. Repeat that again. I'm wearing this sunscreen. I cannot really get it. No le capto muy bien la, la, lo que dice. Repeat again, please. No es más, repite. I'm writing the sample. Ah, I am writing an example. Writing, dijo, ¿verdad? Writing. Mm -hmm. Yes. Okay, writing. Okay, muy bien. Uh, Esto sí, ¿verdad? Creo que no. Palupe, continúe con Néstor. What are you doing, Nathan? I am drinking water. Okay, I am drinking. I am drinking water. All right, all right. Okay, muy bien. Excellent, excellent. Vamos a continuar y la siguiente parte es en crear una pregunta random, una pregunta al azar, cualquier pregunta. Y luego la practicamos, ¿ok? Let's do it. Creemos la pregunta. I'm going to give you one minute. Un minuto. One minute. Iniciemos. Let's do this.
Are you ready with the question? ¿Están listos con la pregunta? Yes. Thank you, thank you. Ok, muy bien. Uh, pregunte, Tania, a, a, a alguien, a Néstor, a Francisco o a Glenda. Ok, Néstor. Why are you drinking beer right now? Wow. <laughs> good question, good question. Néstor, why? <laughs> Yes. Néstor. Hola. Hello. Eh, no, no, no terminé de captar bien la, la pregunta. No sé si me la podía repetir, por favor. Ok. Why are you drinking beer right now? I am drinking beer. <laughs> Why? Like me? Because. <laughs> I'm sorry, repeat it. Que le gusta, dice. <laughs> Why? I like it. Okay. Okay. Works, works. Nestor, continue. Francisco Guadalupe Oglenda. Francisco. Yes. What? What? What is your? No, pero. What are you doing in class? I am. Uh, Drinking is coffee. Okay, I am drinking coffee, dijo, okay, muy bien, muy bien. Pregúntele a Glenda, Francisco. Glenda, what is consuming candy in the class? Yeah. <laughs> what is consuming the candy in the class? <laughs> Repeat, Francisco. <laughs> what is what is consuming candy in the class? No, I don't. I don't get it. What are you consuming candy? Está consumiendo dulce en la clase. Ah. Okay, sería. No. Why? Francisco. Why? Why are you? Okay. What do you? Why? Repeat. What? Why are you? What are you? Uh -huh. Consuming. Consuming. Consuming candy in the class. Okay. Yes. No, I am not consuming candy. No es cierto. <laughs> Ok, ok, muy bien, muy bien. Ahora, uh, Glenda, pregúntale a Tania. Ask Tania. Hey, um, ay, no, no tenía ninguna pregunta por ahí. Oh, no. Pero me ahorita. Hey, um, ay, no. Me agarro en blanco, pero... It's okay, it's okay. Ay, la misma la voy a hacer porque no tengo. What are you doing now? Tania. Can you repeat the question? What are you doing now? 
Uh, I'm drinking coffee. We need coffee. We want coffee. Give us coffee. Estaba así. <laughs> Se le cayó, mire. <laughs> Se le cayó. Uh, eso es karma instantáneo. <laughs> Ella se lo está tomando y yo sudando. Eso es karma instantáneo, mire, por no compartir el café. <laughs> I'm sorry, Tania. I'm sorry, I'm sorry. Ok, excellent. Good practice. Les he enviado al chat de Zoom unas preguntas, a lot of questions, and we're going to practice answering the questions. Vamos a practicar respondiendo las preguntas que están en el chat. Las, las, las recibieron? Están en el chat de Zoom. Ahí las he enviado. I think it's eight questions. Son como ocho preguntas. Siete o ocho. Show you this. Yo lo comparto, espérenme. Voy a poner un documento de Word, lo voy a compartir en el documento de Word. Ya comparto. Acá están las preguntas. There are eight questions. Uh, vamos a leerlas, las leeré y si me avisas si, si, si hay preguntas con respecto al vocabulario. Rápidamente, where is the boss having the meeting? Why are they why are you reading the weekly report? Why is sorry, what is Carla doing in the garden? How is Martha cleaning her lamp? Which car is Mauricio driving? Whose documents are you fixing? Uh, what is Esther holding? And where is Gonzalo living right now? ¿Alguna pregunta respecto a los verbos o alguna palabra que no sepan? No? What is the meaning of whose document are you fixing? Oh, whose documents? Fixing is, is reparando, arreglando. Arreglando, oh. fixing. Whose documents? Los documentos de quién. Ok. Ok. Vamos a intentar respondiéndolas. Son ocho preguntas. People, let's do it. I'm going to give you from six to seven minutes. Iniciemos. Let's practice answering the questions. One by one, recuerden la estructura. Subject, be, verb, complement. In the meantime, I'm going to enjoy this water. If you have any questions, let me know. I am here to help you.
teacher? Yes. How do you say regar in English? For what? Plantas? Yes. Oh, Néstor, estamos en la pregunta, estamos respondiendo. Sería respondiendo. water, como agua, pero water también es regar. Con ING, okay. water, watering. Ahí está en el chat, watering. 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 Yes, watering. Hay que responder cada una. Yes, yes, exactly. Nos queda un minuto. Ah, broma. <laughs> yes, I'm sorry. The rules.
Remember, if you have any questions, I am here. Si hay preguntas, acá estoy. Are you ready, guys? Están listos? Yes. Yes. Excellent. Vamos a ver. Iremos uno por uno. Number one. Number one. Vamos a ver. Se nos han ido varios. Así que se fue. Se fue a pasado. Pero de estar yo con Jenny, mire. Ok. Vamos a ver. Número uno dice... Number one, where is the boss having the meeting? Glenda, respondala. Where is the boss having the meeting? Um, in the office. Mm. <laughs> Está correcto, pero, pero no me dé fragmento. Deme una, una oración completa, respuesta completa. Con el, el jefe está... The boss. Uh, uh, the boss. In the having a meeting, the meeting, the meeting. Having the meeting in the office. Repítala. Uh, the boss having the meeting in the office. The boss is having 
the meeting in the office. Tanya, mm -hmm. the same question. Where where is the boss having the meeting? The boss is having the meeting in his in his computer. Okay. On his computer. Muy bien, muy bien. Thank you for your uh, participation. Nestor, what about you? Where is your boss having the meeting? No, the same. Number, number one, number one, number one. Number one, number one. Ah, okay. The boss is in the room. The boss is in the room. Okay. Porque dice, ¿dónde está eh, el jefe recibiendo la, la reunión? Ok. ¿Y se respondió? The boss is in the room. En la ahí, sala. Ahí dice, el jefe está en el cuarto. Uh, Entonces, ¿cómo tendría que ser? The boss is having the meeting. Having the meeting. Uh -huh. uh, in the room. But uh, maybe in the in the meeting room or in the conference room. The meeting room. In the meeting room. In the meeting room, yes. The second one. The boss is having in the meeting room. The boss is having the meeting in the meeting room. The second question, why are you reading the weekly report? Let's begin with you, Tania. Why are you reading the weekly report? I'm reading the weekly report because it's my responsibility. Okay, I am reading that because it is my responsibility. Nestor, what about you? Why are you reading the weekly report? I am reading the report to check data. To check data, okay. To check data también funciona. Glenda, the same question. Why are you checking the weekly report? Um, <laughs> Why are you checking the weekly report? The second question. Um, I am very, very fine, data. I'm sorry? I am. Verifying data. Okay, I am verifying data. Okay, muy bien, muy bien. What data también funciona? Yes. The next question is, what is Carla doing in the garden? Glenda, what is Carla doing in the garden? Carla is observing the flowers. Okay, Carla is observing the flowers. Tanya, what is Carla doing in the garden? Tell me. Uh, she is watering her flowers. Watering. Watering. Uh -huh. Watering, yes, exactly, yes. Okay. Okay, muy bien. Nestor, what about you? What, is, what do you think Carla is doing in the garden? Carla is playing with the dog. With the dog? With the dog, uh-huh. Okay, Carla is playing. Está jugando con el perro. Yes, yes. Next question, Nestor, for you. How is Marta cleaning her lamp? How is Marta cleaning her lamp? Nestor? Uh, Marta cleaning. Marta is. Marta is cleaning her lamp well. Her lamp? Well. No, pero ¿cómo? ¿Cómo la está limpiando? Bien, no, no, pero... No, no. <risa> no la está dando sucia, la está limpiando bien. Obviamente tiene razón. <risa> ok, tomémoslo como está correcto, ok. It's ok, thank you, thank you for sharing. Glenda, the same question. How is Marta cleaning her lamp? Marta is cleaning her lamp very carefully. Very carefully. Okay, también funciona. Yes. Tania, the same question. How is Martha cleaning her lamp? She is cleaning her lamp with cleaning rags. With cleaning? Rags. 
the last thing that you mentioned, you said, what is it? Eh, trapo de limpieza, creo que es. Racks in this form. Can you write it in the chat? That's the member. Rags. Rags. With a rag. It's not correct. Yes, rag. 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 Yes. Yes, rag. Rags. Only con rag. No, con eso también. Oh. Yes. Yes. Depending on the context. Tanya, which car is Mauricio driving? Mauricio is driving with his new car. Okay, Mauricio is driving with it, driving his new car. His new car or with his new, you with, or dijo his? No, with his new car. Uh, remove with, with is not necessary. Oh, okay. Mauricio is driving his new car. Uh -huh. Yes, sounds a little better. Okay. We did, we did. Let's start. Okay. The same question, which car is Mauricio driving? The Mauricio drive, is driving his Lamborghini. Okay, Mauricio is driving his Lamborghini. Thank you. <clears throat> Glenda, which car is Mauricio driving? Uh, Mauricio is driving car on, on the city. <laughs> no, ah, yes. Mauricio is driving a Honda Civic. Uh -huh. Repitalo, Mauricio uh -huh. driving Mauricio. a Honda Civic. Mauricio driving is a Honda Civic. A Honda Civic. Okay, thank you for answering that question. Let's continue with the whose question. The question is, whose document are you fixing? Nestor, whose document are you fixing? Whose document are you fixing? Whose document the, are you fixing? The document I am fixing is the boss. The bosses. Uh, the bosses. Okay, the document I am fixing is the bosses. As you said, the that. document I am fixing in the bosses. Okay, Tanya. Whose document are you fixing? I'm fixing the documents for my boss and my management payroll. Okay, okay, we did, we did. Thank you for sharing. Hold on, give me a second. We'll go ahead. I'll here. <clears throat> oh my God. Okay, estamos listos para continuar. Okay, thank you, Glenda. The same question, whose documents are you fixing? Whose documents are you fixing? <laughs> Improvise. Improvise. Hola. Oh, hello. Oh, fixing. Arreglar, mm -hmm. arreglando. Fix is arreglar. Fixing, arreglando. Whose document are you fixing? Uh, I am document. No, I am fixing. Um, I am fixing my uh, passport. Your what, sorry? Passport. Oh, okay, my passport. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Yes, it is right. You got it right. Okay, let's continue. Uh, what is Nestor holding, Tanya? What is Nestor holding? He's holding his backpack. Okay, he's holding his backpack. Nestor, what is Nestor holding? He hold, he's holding your cell phone. Okay, he's holding your cell phone or, or his cell phone. Su celular. His cell phone. His, uh, his cell phone. He's 
he's oh he is holding mm -hmm. his cell phone. Okay, he's holding his cell phone. Muy bien, muy bien, muy bien. Thank you, thank you for your participation. Glenda, the same the same question. What is Nestor holding? What Nestor, is Nestor? Nestor is holding um pencil. Lo último que dijo? Pencil. A pencil. Okay, muy bien, muy bien. The last question is where is Gonzalo living right now? Glenda, you. Where is Gonzalo living right now? Gonzalo living the Gonzalo is Gonzalo is Gonzalo is living in USA. Okay, living in the US right now. Muy bien, Tania. Where is Gonzalo living right now? Gonzalo is living in Ciudad Arce right now. Okay, he's living in Ciudad Arce right now. Nestor, where is Gonzalo living right now? La había, la había respondido casi de la misma manera. Gonzalo is living in San Salvador right now. Ah, le copió, Tania. <laughs> casi, okay. ah, casi. Yes, it's, it's, it's pretty, pretty close. Muy bien, muy bien. Okay, excellent. Thank you for the practice. We're going to continue in the same Word document with the same practice. Seguiremos con la práctica del ING, perdón, del, del present continuous. Acá abajo. En muestre. Acá está. Dice, dice acá, dice la, la, la indicación. La indicación says. Observen acá, tenemos un listado. Bueno, dice aquí. ING practice. Add ING to the to the following verbs, to the verbs following the rules learned, sorry. Add the ING to the verbs following the rules learned. Dice, agrega el ING a los verbos siguiendo la, las reglas aprendidas. Déjame que borre, borro esto, porque quiero crear los, los, los de un solo. Vamos a ver. Where is it? Where's the option? There's no option. Más pequeño solamente. I'm sorry, my computer is very slow right now. It's running very, very slow. It's working. Okay, yeah. Yeah, okay, look. Super, super lento. Me congelo. <laughs> Sorry. Ok, acá está. Tenemos acá el listado de verbos que le pondremos el ING a estos verbos que están acá. Ok, go. Vamos a ir uno por uno. Ok, tenemos el verbo eat. Acá y le pondremos a la par el... ING, the ING form is what we're going to do. Okay. What's the ING form for the verb drink? Sorry, eat. Eating. Eating. Okay, eating like this. ¿Está correcto así? Yes? Yes. Okay, what about drink? Drinking. 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 Ok, drinking. Así será, así es. Yes. And reading, what about reading? Reading. What about reading? Les digo, reading. Les digo what about read? Es reading. <laughs> reading is reading. Oh, no, I'm sorry. Ok, what about writing? Escri escribir, write, write. Sorry. Writing with writing. double, no, with double. 
Ok, writing, así, con doble, doble T. Why? ¿Por qué? Because it's... Eh, vocal, consonante, vocal. No. No. Observe, es, es vocal, consonante, no. vocal. Pero sí, sí. la regla es consonante, vocal, consonante. Es al, oh. es al revés a lo que usted piensa es consonante, okay. consonante vocal consonante de hecho aquí está uno de los ejemplos ya lo veremos ya lo veremos ok ok what about dance oh sería writing writing sería writing con una T solamente ok con una T solamente ok dance dancing dancing quitamos la I o la dejamos Sí, no, quita la E y, y pone la I. Ok, dancing, muy bien. Tenemos apologize. Disculparse o algo así. Disculparse, yes, apologize. Apologize. ING. Apologizing. <laughs> yes, apologizing. 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 Por ejemplo, Tania is not apologizing. Never. <laughs> Never dice. <me. laughs> Excelente. Muy bien. No, como no. Una vez sí. Tiene que hacerlo. <laughs> ok. Organize. Organizar. Organize. The ING. What's the ING form? Organizing. 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 <laughs> Organizing. Okay. We have the verb check. Tenemos el verbo revisar. Checking. Checking. Okay. Muy bien, muy bien. The ING form, the ING form is checking. Ahí está, checking. What about miss? Miss is perder. Miss mm -hmm. o perder. Miss is perder. Missing. Missing. En este caso es... es Puede ser perder o extrañar, ¿ok? Ah, puede ser ambos. Yes, yes. Hay que decir, my sister, my sister is missing her mom. My sister is missing her mom. Mm. Aunque no es muy común decir eso. Es mejor decir, my sister misses her mom. Extraña a su mamá. Y no está extrañando a su mamá. Ok, go. Sorry, Sorry. Mr. Going. Oh, okay. going. going, yes. Go, going. What about do? Doing. Doing. No do, it's not doing. Okay. It's doing. 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 Yes. Okay. Next is finish. Finishing. Finishing. Uh huh. Finishing. Exactly, exactly. Finishing. We begin. What about push? Push is pressing. Pushing. 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 Yes, pushing. Muy bien. What about like? Liking. Liking. Hay un infiltrado acá. <laughs> ok. <laughs> ese es infiltrado. No existe ese. Ese lighting. Espérame. Lo puse a propósito. Que no se preocupe. Quiero poner acá la X. Aquí está. Aquí está. Tenemos el verbo like. Love. Hate. Believe. Need. Esos verbos no llevan ING, como necesitar, gustar, amar, odiar. No, te estoy odiando. No, right. Uh, no, no. La hamburguesa me está gustando. No. Me gusta la hamburguesa, right? So, Pero eso es en es... español funciona eso. <risas> exactly, exactly. So, yo puse el like acá a propósito para que, no, para que lo vieran. Se podría usar con ING en otro contexto diferente, sí, pero no como verbo. Ok. Like. Liking no existe. Ok. Yeah. ¿En qué contexto sí se podría usar? Uh, es más, ok. Le pondré un ejemplo en el chat. Dice, she... No, espérame. Liking... Ahí está en el chat. 
Liking, liking pictures on Facebook is my job. Darle me gusta a las, a las fotos en Facebook es mi trabajo. Liking pictures on Facebook is my job. Ah. O puede decir, I don't, no me gusta, I don't like, like, I don't like liking pictures. I don't like liking pictures. No me gusta darle me gusta a las fotos. O no me gusta gustarme las fotos. Okay, está. Se puede usar, pero es gramática loca. Okay, yes. Argue. Sorry. Argue. What is the meaning? Of argue, discutir. Discutir. Yes. Hello, what happened? Um, come on. Arguing. Okay. Arguing. El verbo que termine en E, recordemos, eliminamos la E y agregamos ING. Okay, so, borramos esa E, we, we eliminate the letter E, arguing, yes. What about lie? Lie is mentir. Lie. Lying. Lying. Can you spell it? La pueden deletrear. Can you spell it? L I Y I N G. Like that? Así? I think so. You think so? Okay. No. Parece que esta regla la, la, la salté, no la, no la mencioné esta regla. Son unos cuantos verbos solamente, no son muchos verbos. Que terminen en, en IE, así como está ahí, y el siguiente también. Se le cambia ese IE a Y. Así. Line. 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 line, line. Y luego line, borramos la, e, la I y la E. O más bien las cambiamos por la Y y luego la E, la, la IN. Aplica para die. ¿Qué significa die, guys? What is die? Morir. Morir. Morir, okay. Do you want to die? No, of course not, right? Nadie. <laughs> Misma no. regla con la, con la, con la <laughs> E. Borramos esa I E. Sería dying. Así como está ahí. Dying. Dying. What about try? Try. 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 Trying. ¿Qué significa try? What is try? Intentar. Yes, intentar. Try. Trying is the ing form. What about spy? Espiar. Spy. 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 Ahí está. Spine. Study. Studying. Study. 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 Studying. Create. Crear. Create. Creating. Creating. Recordemos, esa E se elimina. We eliminate the letter E. Creating. Creating. Make. Making. 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 Muy bien, muy bien. Persuade. Persuading. Persuading. Persuade is persuadir. Convencer is persuadir. Okay. Then we have sleep. Sleep. Sleeping. 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 Yes. Sleeping. Listen. Listening. 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 Ahí está. Listening. Type. Typing. What is type? Is your cell phone in Spanish? Escribir. Uh -huh, yes, exactly, exactly. Oh. When you're typing a message, escribir, pero en teléfonos o en el electrónico, se dice type. 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 Type también. Type. Type. Sería typing. Borramos. Remember, the E is erased. Typing. No sería así, sería typing. Okay. What about peel? Feeling. Feeling. Feeling, yes. Feeling, yes. 
cut. What about cut? Cortar. Cutting. Cutting with double T. There you go. Oh, sí. Voy a aplicar la regla. A, B, C, consonante, vocal, consonante. Tenemos la C, que es la consonante, la U, la vocal, y la T es la otra consonante. Se duplica la T. Duplicamos la última letra. En este caso es la T, Karin. Play. Playing. Play. Oops. Playing. Yes, playing. There you go. Put. What about put? Put. 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 Pudding, pudding, muy bien. Buy, buying, 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 yes, buying, buying, yes, buying. Take, taking, 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 yes, exactly, taking. Close, closing, 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 closing. Open. opening, opening. 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 Ok, te digo opening. Muy bien. Creo que hay dos más, creo, abajo. O tres, no sé. Dos. Walking. Ok. Walk. Tenemos walk. Walking. Walking. Y tenemos get. Get. Con doble T. Doble T. Exacto, exacto. Y aplica la regla del, 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 del CBC, de CBC. De CBC en... We double the last letter. Do you have any questions? Tienen alguna pregunta? No. Bueno, no. en el caso en el caso de del verbo comprar, buy, ¿por qué no duplicamos? I'm sorry. En el caso del verbo comprar, ¿por qué no duplicamos según la regla que sí debíamos duplicar la última letra? Oh, yes, it is true, right? Acá está. Tenemos algunas excepciones. No, quiero decir eso, ¿no? no se duplica la X y no se duplica tampoco la letra Y. 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 Otro, ejemplo okay. podría, otro ejemplo podría ser fix, el que vimos anteriormente. Observen, está fix con la misma estructura CBC, pero no, no, se no, no, no se duplica la X. Okay? No puedo decir fix sin doble, doble X. Con, no, 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 right. Esa es la excepción. Yes. Cuestiones de gramática. Y no solamente eso, también hay unas, hay cuantas, unas cuantas más que, que tienen que ver con la entonación, with the entonation, que algunas aplican y otras no aplican. Y no se dieron cuenta con el verbo abrir. Opening. Open. Observen este verbo que está acá. Open. Aplica. Mm -hmm. yes. mm -hmm. What do you think? ¿Qué creen ustedes? Mm -hmm. No se duplica. I'm sorry. No se duplica. No, no se duplica. ¿Por qué no? Why not? Porque ya lo he visto escrito así en los manuales. <laughs> en el trabajo. Yeah, exactly, exactly. But the question is why? Why, why not double it? Why not? ¿Por qué no se duplica? No, ahí no sé. Observen. Tenemos acá, ¿cómo está? Más abajo. Tenemos el verbo sentarse que es sit. Sit. Este sí se aplica. S, la consonante, vocal consonante. Sitting, doble T. Sitting. Pero por qué visit no. <ríe> Why not visit? Visit is visiting, sin, no, sin doble T. Ok. Y debería aplicar la regla. Yes, right? Right, people? Yes. Sí. This one, this one has to do with the intonation, with the rising and falling intonation. Si sí. sí, la entonación está al final, no se duplica. Okay. En el caso, y si está antes, sí se duplica. Con open, tenemos la entonación, la entonación en la O. Aplica en ese caso porque la entonación está antes. Open. Ok. Lo mismo con the, this it. Visit. Ok, visit tiene la, la, la mayor fuerza de voz, igual que open, entonces por eso no aplica. Si yo digo solamente sentarse, que es sit, entonces sí, hay entonación. Ok, 
uh -huh. hay razón que se eleva. Entonces, se aplica. Ok. Yes. Uh, we don't have enough time. Maybe tomorrow I'm going to give you the... the, the, the... Les explico mañana más con más detalles para que lo podamos entender. Ok. okay. Hay unas cuantas acá que, es, que no aplican. Tienen la regla de la CBC, tienen el, 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 la terminación, pero no se puede. Okay. Okay. Tiene que ver con la pronunciación. Ok. Maybe, maybe we can, we can, I can give you some, uh, some explanation tomorrow. Okay? okay. Do you have any questions or more questions? No, teacher. Okay. No. Excellent. Terminamos. Pasó super rápido las dos horas. Sí. Yes. Really, really fast. Right. It's five o'clock. All right. Guys, thank you very much for being here. I will see you tomorrow. Take care. Cuídense mucho. Y pues... Okay. Thank Bye you, everyone. teacher. You're welcome. My pleasure. Bye. Have a good afternoon and night. Bye. Bye. Bye.